المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ওয়ালা আলহি ও সহবিহি ওমান ওয়ালা সম্মানিত প্রিয় কারিমুল হক ভাই জানতে চেয়েছেন কোন কোন মহিলাদেরকে বিবাহ করা হারাম শরীয়ত দৃষ্টিতে বা কাদেরকে বিবাহ করা জাহাজ নয় বৈধ নয় তা আমি সংক্ষিপ্ত আকারে বলছি একজন পুরুষের জন্য কোন কোন নারীকে বিবাহ করা হারাম কিছু রয়েছে স্থায়ীভাবে হারাম আর কিছু অস্থায়ীভাবে সাময়িকভাবে হারাম রয়েছে তো আল্লাহ সুবাহন তালা কোরআনি করিমের সুরা নিসার চার নম্বর সুরার বাইশ তেইশ চব্বিশ এই তিনটি আয়াতের মধ্যে চোদ্দ জন নারীর কথা উল্লেখ করেছেন যাদেরকে বিবাহ করা হারাম নিষিদ্ধ বৈধ নয় আর আপনারা বাকি জানতে চাইলে কোরআনি করিম একটা নিবেন তাফসির সংক্ষিপ্ত আলহামদুলিল্লাহ এখন তো অনেক তাফসির হয়ে গেছে সেখানে আপনার এই বিশ্লেষণগুলো বা ব্যাখ্যাগুলো দেখতে পারবেন যে এই চোদ্দ জন নারীকে বিবাহ করা হারাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঘোষণা করে দিয়েছেন তার মধ্যে থেকে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে আপনি বোঝার জন্য আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে বলছি যে মায়ের মতন পাঁচজন মহিলাকে বিবাহ করা হারাম মায়ের মতন যাদের মর্যাদা আমরা মায়ের মতন দেখি যেমন মা প্রথমে মা এক নম্বরে তারপর স্ত্রীদের মা অর্থাৎ শাশুড়ি দুই দুই নম্বর তারপর যেসব মা আপনাকে দুধ পান করিয়েছেন যেটাকে আমাদের দেশে স্থন দানকারী মা অনেক সময় অনেক মহিলা দুধ পান করায় আমাদের দেশে পালক বলে পালক নিয়ে আসার পরে দুধ পান করায় তাহলে সেটা মা তাহলে তিন নম্বর আরেকটা হচ্ছে ফুফু ফুফুকে বিবাহ করা হারাম এবং খালা তাহলে মায়ের মতন এই পাঁচজনকে বিবাহ করা হারাম তারপরে নিজের মেয়ের মতন কন্যার মতন মর্যাদা যাদেরকে যেমন নিজের কন্যা তারপরে ছেলের বউ পুত্রবধূ দুই নম্বরে তারপরে ভাগিনীকে বিবাহ করা হারাম ভাতিজিকে বিবাহ করা হারাম এবং ওসব মহিলাকে বিবাহ করা হারাম যাদেরকে আপনি বিবাহ করেছেন ওসবের যদি যদি কোনো মহিলাকে আপনি বিবাহ করে থাকেন সে মহিলার একটা কন্যা সন্তান আছে তাহলে সে কন্যা সন্তানকে বিবাহ করা হারাম তাহলে এখানে পাঁচজন দেখা যায় যে নিজের কন্যার মতন দেখতে নিজের কন্যা এবং ছেলের বউ ভাগ্নি ভাতিজি এবং যেসব মহিলার সাথে আপনি সহবাস হয়েছে কোন মহিলাকে বিবাহ করেছেন সহবাস হয়েছে কিন্তু তার একটা কন্যা সন্তান আছে আপনি তাকে বিবাহ করতে পারবেন না যদিও সেটা আপনি নিজের সন্তান নয় তাহলে এখানে আরও পাঁচজনের কথা বলা হয়েছে তারপরে এখানে বোনের মতন যাদেরকে বোনের মতন মর্যাদা যেমন নিজের আপন বোন তারপরে দুধ বোন দুধ পান করিয়েছে আপনার আম্মা সেই সেই মেয়েকে বিবাহ করতে পারবেন না এবং নানি দাদি তাদেরকে বিবাহ করা যাবে না এখানে চারজন তাহলে এগুলো চোদ্দ জন তারপরে আরও রয়েছে ওসব মহিলাকে বিবাহ করা যাবে না দুই বোনকে একসাথে বিবাহ করা যাবে না দুই বোনকে একসাথে বিবাহ করা যাবে না এটা জাহিল যুগে এই প্রথা ছিল দুই বোনকে একসাথে বিবাহ করত পর রাসুল্লাহাম যখন সঠিক এই বিষয়ে জানতে পারলেন তখন রাসুল্লাহাম বললেন একজনকে তালাক দেওয়ার জন্য তো এরকম জাহেল যুগের কথা এখন আর চলবে না আমাদের দেশে এরকম বিভিন্ন মিডিয়াতে দেখা যায় দুই বোনকে একসাথে বিবাহ করেছে এটা হারাম একটা শরীয়ত বিরোধী কাজ হ্যাঁ যদি স্ত্রী মারা যায় তবে তার অন্য বোনকে বিবাহ করতে পারবে না কিন্তু দুই বোনকে একসাথে বিবাহ করা যাবে না এটা হারাম বৈধ নয় আরেকটা হচ্ছে পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করা বৈধ নয় আপনার পিতা কোনো একজন মহিলাকে বিবাহ করেছে এখন আপনার পিতা মারা গিয়েছে তাহলে সেই স্ত্রীকে সেই পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করা বৈধ নয় আরেকটা হচ্ছে মহসেনা বিবাহিত নারী যেমন কোনো নারী সে বিবাহতে রয়েছে কোন একজন স্বামীর ঘর করছে সে মহিলাকে বিবাহ করা যাবে না তো এভাবে চোদ্দ আর এখানে আরও তিন তাহলে পনেরো ষোলো সতেরো এই সতেরো জন মহিলাকে বিবাহ করা যাবে না এছাড়া যেমন ভাগ্নি ভাগ্নির মেয়েকে বিবাহ করা যাবে না ভাতিজি ভাতিজির মেয়েকে বিবাহ করা যাবে না এভাবে যত নিচে যায় হ্যাঁ তারপর দাদি দাদির মা নানি নানির মা হ্যাঁ তো এইভাবে অনেক মহিলা রয়েছে কিছু বিবাহ করা বৈধ নয় 
তো মোট কথা হচ্ছে স্থায়ীভাবে আল্লাহ রব্বুল আলম কোরআনি কারের মধ্যে সব চোদ্দ নারীর কথা উল্লেখ করেছেন এখানে হয়েছে এগুলা আর এখানে নানি দাদি তাদেরকে বিবাহ করা হারাম যেটা এখানে উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে বলা হলো আশা করি বুঝতে পারলেন জাকাল্লা খের বারেক আল্লাহ ফিক আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাইকে দিনের সঠিক বুঝ দান করুক এলম দান করুক হাজ আসল্লাহ আসাল্লাম নবী আনা মোহাম্মদ আলী ওসাহবি আজমাই